grudnia 2002 roku do marca 2007 roku pełniłem funkcję wiceprezydenta Wrocławia. W pierwszym okresie, czyli w momencie, kiedy się rodził pomysł promocji programu promocyjnego Krasnoludki, pełniłem bezpośrednio odpowiadałem bezpośrednio odpowiadałem za promocję Wrocławia. W pierwszej fazie był to po prostu była to komórka organizacyjna w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki. Ale w tym okresie powstał cały program promocji, który dość skutecznie jest realizowany do dnia dzisiejszego. Najważniejszy moment to jest okres maja, przepraszam, lutego i kwietnia, czy od lutego, od lutego do 2003 roku. Wówczas powstawał nowy program promocji miasta Wrocławia. Udało mi się odnaleźć z dyskietek bezpieczeństwa, między innymi stare dokumenty może się przydadzą. Robocze wersje programów promocyjnych. Otóż od samego początku w nowym programie jako jedno z działań był się program czy działanie, które nazywaliśmy Krasnoludki. Pojawiło się działanie, które nazywaliśmy Krasnoludki wersji z 22 lutego 2003 roku. A to jest wersja? Wersja programu, dobrze przeczytam cały punkt, programu promocji gminy Wrocław w roku 2003. Tak, jak jeszcze. 22 lutego 2003. Jak może, jak ona wyznaje? Tak, tak. Dokument się nazywa program... Program promocji gminy Wrocław w roku 2003, wersja robocza. Promocji gminy Wrocław w roku 2003, w myśli wersja robocza. Tak. 22 lutego 2003. Tak. Pojawiło się działanie, które nazywaliśmy 1.7, pomarańczowy krasnoludek. Tak się to dokładnie nazywa. Dokładnie, tak. Ja przekażę sądowi. 1.7, tak? Tak, pojawiło się. Pomarańczowy krasnoludek. Tak jest. Za który odpowiadał bezpośrednio pan Paweł Romaszka. Za który odpowiadał bezpośrednio pan Paweł Romaszka. Celem działania 1.7 było, cytuję, zbudowanie elementu identyfikacji dla wszystkich grup mieszkańców zbudowanie zbudowanie identyfikacji dla wszystkich grup mieszkańców, jak i wobec grup spoza Wrocławia, myśli, maskotka, przecinek, jak i grup spoza Wrocławia, myśli, maskotka, symbol, myśli, Krasnoludek pomarańczowej alternatywy. Proste, było w tak, 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 cytuję. Tak. Jeżeli tam na tym wydruku jest jakiś tak, 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 graficzny. No, to był roboczy, natomiast w oryginale to jest wydruk czarno-biały, ale w oryginale jest to krasnoludek sporządzony komputerowo, schematycznie. Tak jest. A to, yy, a to, kto ten komputerowy rysunek to, to sam, Nie wiem, nie wiem kto jest autorem, natomiast w dokumencie roboczym taki krasnoludek się pojawił. W wersji ostatecznej również. Rozumiem, że to jest numer strony, tak? Tak, tak jest. Tak. Przede wszystkim 
Wolniamy krasnolotek, krasnolotek jest w kolorze pomarańczowym. Na tym rysunku krasnolotek jest w kolorze pomarańczowym. Czyli opad dysponuje w postaci elektronicznej. Tak, 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 tak. W postaci elektronicznej krasnolotek jest pomarańczowy. Tak, tak, tak. Ja to tylko wydrukował w tak. wersji Czarnego. Co dobrze. Krasnolotek jest w kolorze pomarańczowym. W takim kolorze występuje w wersji elektronicznej. Ja już sobie powiązałem, że to jest zaraz wystarczy. Tak, tak, nie można to Nie pamiętam. Coraz większe szczegóły. 
jednym z elementów było no, stworzenie takiego fikcyjnej historii powstania krasnoludków wrocławskich. Innym działaniem było właśnie innym działaniem było przygotowanie graficzne tego projektu. Również elementem myśleliśmy o tym, żeby krasnoludki zmaterializować, to się stało w postaci na przykład tych miniaturowych krasnoludków wykonanych z brązu. Zmaterializować? Co przyznało w postaci 